Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo a ti los que siguen por Irradia Noticias y pues era nuestro buen colega Lalo Cinta. Gracias a Dios es viernes. La sorpresa, si no te doy el nombramiento de los primeros seis eh, miembros del gabinete. Bueno, ya el señor de la olla sabíamos que se iba a quedar y habían anunciado que se quedaba en Hacienda. Pero bueno, pues el día de ayer ya dio a conocer Claudia Sheinbaum y voy a nombrar a primero las damas para no evitar cualquier... Eh, cualquier cosa con los feministas o las feministas que no estén de acuerdo. Alicia Bárcena, pues, eh, se va a la Semarnat. Eh, Rosaura Ruiz va a ser la nueva secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología y Innovación. Algo que a mí en lo personal me da mucho gusto, Pedro, porque años hemos venido diciendo que la parte de la cultura y la ciencia no reciben eh, el presupuesto que realmente merecieran. Y esperemos que ahora a cargo de Rosaura Ruiz, con esta nueva secretaría, pues ya se fomente más en la ciencia, en la tecnología y la innovación. Ernestina Godoy, que sin ser prácticamente secretaria, pero bueno, va a ocupar la consejería jurídica de la presidencia. En cuanto a los hombres, pues Marcelo Ebrard será el secretario de Economía. Eh, este Julio Verdegués Sacristán va a ser el de la Zagarta y San Ramón de la Fuente va a ser el secretario de Relaciones Exteriores. No sé, Pedro, para mí fue grata la sorpresa, son gente que más o menos fluctúa en mi edad, o sea, fijamos los 70, 60 y tantos, o 70 y tantos, y bueno, algunos tienen antecedentes eh, de ser de la lucha de izquierda. Por ejemplo, Rosaura Ruiz, bueno, ella es una mujer que se le conoce en estas líneas desde ella anduvo precisamente en movimiento de 68, tan, tan es así que incluso ella se casó con el, far, el famosísimo Pino, eh, que fue uno de los dirigentes justamente del de movimiento de 68, así que tiene trayectoria y definitivamente pues es egresada de la Facultad de Ciencias de la propia universidad, sin ¿Sí decir, ya no decir ni más ni menos de Juan Ramón de la Fuente, que no está los padres. Incluso fue rector de nuestra máxima casa de estudios, ha sido representante de nuestro país ante la ONU, creo que con un papel destacado. Y yo menciono esto, todo porque los que fijamos esta edad, aproximadamente que participamos en el movimiento 78, definitivamente somos gente de izquierda, aunque no esa izquierda que te cierra a todo tipo de pensamiento que no sea como él. Y bueno, pues finalmente te voy a comentar sobre Marcelo Ebrard, que si se trata de Chapulón, que él ha estado en el Partido Revolucionario Institucional, estuvo en el Verde Ecologista, estuvo en el Partido de Centro Democrático, ese partido que pues apareció, luego desapareció, porque no pudo obtener su, no pudo conservar su registro, y ahí él fue secretario general de ese partido, luego se fue al, al PRD, luego a, a Movimiento Ciudadano y finalmente al movimiento de regeneración nacional. Si bien es cierto, Marcelo Herrera ha sido señalado por eh, pues eh, esa, esa situación que hubo en la línea 12 del metro después de que él estuvo de jefe de, de la Ciudad de México, bueno, del, antes del Distrito Federal, y fue, fue jefe de gobierno. A él le tocó justamente la construcción y lo que se le achaca es las prisas por tratar de dejar ya una obra que a la larga le causó problemas y que le originó pues irse a vivir a Francia allá por eh, eh, 1985, me parece, algo así por el estilo. Y bueno, pues eh, a Marcelo Gás se le reconoce aquí en Morelos porque te acordarás de María Agna Franz, una eh, mujer muy, muy querida aquí por ser hija de Dorothy Franz, una periodista de Diario de Morelos que escribía su columna en inglés y pues del de famoso pintor también, eh, su padre que hizo historia aquí en Morelos. Bueno. Se casó con Marcelo Ebrard, pero esa es otra historia. Aquí el caso es que en la cartera que le corresponde a Marcelo Ebrard, pues bueno, es acorde a lo que él estudió, es acorde a la experiencia que tiene, y bueno, finalmente eh, esperamos que pues este sea impartado. Muchos hemos dicho que Andrés Manuel López Obrador criticó eh, a las personas que estudiaban o que estudiaron en el extranjero, y él dijo muy al principio de su sexenio que se iban a grandes universidades extranjeras solamente para aprender a robar. Y bueno, con estos nombramientos, Claudia Germán nos da una pequeña luz en ese sentido, que su sexenio va a estar enmarcado por estas partes tan técnicas que tienen que ser, 
Ahora nos falta conocer la parte política, quién vaya a nombrar a gobernación, ahí pues también tenemos que estar pendientes, quién va a manejar la política interna, que tiene que ver mucho con la seguridad, también falta el nombramiento del secretario de la Defensa, el secretario de Marina, en fin, esperaremos para ver, pero por lo pronto estos nuevos, estos primeros nombramientos, Teodoro, sí causaron expectativa y creo que causaron en los sectores de la sociedad mexicana. Esperemos, ahora sí que esperemos que siga así. Pero se nos atraviesa el fin de semana, Teodoro, un abrazo para todos, nos escuchamos el próximo lunes. 